ในอดีตชาวเขาเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทยรู้จักการปลูกพืชไม่กี่ชนิดเพียงเพื่อเป็นอาหารเอาไว้เลี้ยงสัตว์และใช้ทำเครื่องนุ่งห่มลักษณะการทำการเกษตรของพวกเขาเป็นการทำไร่แบบเลื่อนลอยหลังจากที่ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะย้ายที่ทำกินไปเรื่อยๆเป็นเหตุให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นทุกปีที่สำคัญพวกเขายังมีความเป็นอยู่ที่แรนแค้นสุขภาพอนามัยไม่ดีมีคุณภาพชีวิตต่ำหลายคนติดฝิ่นและส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกฝิ่นขายแม้ต่อมารัฐบาลจะออกกฎหมายห้ามปลูกและค้าฝิ่นแล้วก็ตามแต่ชาวเขาก็ยังลักลอบปลูกและขายฝิ่นอยู่เพราะฝิ่นคือพืชที่ทํารายได้ให้แก่พวกเขาพวกแมวบนดอยปุยดอยปุยซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพิงเนี่ยพวกนี้ยากจนไม่ไม่มีจะกินนะคะแล้วผู้พ่อแม่เขาเนี่ยนะคะก็ได้เล่าให้พระบาทสมเด็จที่หัวเล่าถวายพระองค์ท่านเนี่ยว่าเขาปลูกฝิ่นขายฝิ่นจริงแต่รายได้ไม่พอแล้วลูกก็หิวข้าวไม่มีอาหารจะรับประทานเมื่อความทราบฟาละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใหญ่และคิดหาทานช่วยเหลือด้วยทรงเห็นว่าชาวเขาก็คือคนไทยพระราชดำริในเรื่องนี้ทำให้เกิดโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อดำเนินการช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หันไปปลูกพืชที่มีรายได้ดีกว่าแทนการปลูกฝิ่นมีพระราชดำริว่าถ้าอย่างนั้นเอาให้มีการวิจัยแล้วเอาท้อพันธุ์ดีคือพันธุ์จากต่างประเทศเนี่ยลูกใหญ่รสชาติดีเนี่ยมา,าต่อกับต้นต้นท่อป่าแล้วหรือท่อพื้นเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้ให้เขาสามารถปลูกพืชที่มีคุณภาพดีได้แล้วก็ขายได้การที่ช่วยเหลือชาวเขาเนี่ยเพื่อมนุษยธรรมช่วยเรื่องของอการลดการปลูกฝิ่นแล้วให้เขามาปลูกพืชเมืองหนาวเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อช่วยในการที่จะได้รักษาอนุรักษ์พื้นดินและต้นน้ำลำธารน,นะคะไม่ให้ถูกทำลายปัจจุบันโครงการหลวงได้ดำเนินการตามพระราชดำริเกิดความก้าวหน้าเรื่อยมาได้ทำการค้นคว้าวิจัยทางการเกษตรในที่สูงซึ่งเป็นการเกษตรสาขาใหม่ที่ช่วยพัฒนาให้สามารถปลูกพืชเมืองหนาวที่มีราคาดีบนที่สูงได้นับเป็นการพัฒนาการเกษตรและช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย